வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி நீர் மேலாண்மை குறித்தும் நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாப்பது குறித்தும் பள்ளி மாணவர்கள் வரைந்த ஓவியங்களில் பரிசு பெற்ற படங்களின் கண்காட்சியை தொழிலதிபர் வி ஜி சந்தோஷம் திறந்து வைத்தார் கோடம்பாக்கம் சப்னம் ரியோசஸ் அடக்கட்டளை சார்பில் விமலா கான்வென்ட் பள்ளி மற்றும் துர்கா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே நீர் ஆதாரங்களை காப்போம் என்ற தலைப்பில் கடந்த மாதம் ஓவிய போட்டி நடத்தப்பட்டது அதில் பல்வேறு சிறந்த ஓவியங்களை ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தின் இயக்குநர் கென்னடி ஏ ராகலே மற்றும் மக்கள் குரல் ஆசிரியர் ஆர் முத்துக்குமார் அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி தேர்ந்தெடுத்தனர் நான்காம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையில் படிக்கும் மாணவர்களின் அந்த ஓவியங்களில் ஒவ்வொரு வகுப்பும் முதல் மூன்று பரிசுகள் வீதம் ஓவியங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன அவ்வாறு பரிசு பெற்ற ஓவியங்களின் கண்காட்சி நேற்று மாலை சென்னை ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தின் ஓவிய கூடத்தில் பிரிக்ஸ் ஜெனரேஷன் ரஷ்ய கலாச்சார மையம் மற்றும் சப்னம் அறக்கட்டளை சார்பில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியை பிஜேபி குழுமங்களின் தலைவர் தொழிலதிபர் வி ஜி சந்தோஷம் திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் வரவேற்புரை ஆற்றிய மக்கள் குரல் ஆசிரியர் ஆர் முத்துக்குமார் ஜவஹர்லால் நேரு பிறந்த நாளை குழந்தைகள் தினத்தில் பள்ளி குழந்தைகள் வரைந்த ஓவிய கண்காட்சி தொடங்கி நடத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறோம் குழந்தைகளோடு ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பது பெரிதும் மகிழ்ச்சி இங்கு கட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள் அனைத்தும் நான்காம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் வரைந்ததில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் முதல் மூன்று பரிசுகளை வென்ற ஓவியங்கள் ஆகும் நமது நாட்டில் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நீர் ஆதாரங்கள் உள்ளது அவற்றை பாதுகாப்பது நமது எதிர்கால தலைமுறையின் கடமையாகும் அவற்றை பாதுகாக்கும் நோக்கம் பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே ஏற்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நடத்தப்பட்ட கண்காட்சியை திறந்து வைக்க வருகை தந்துள்ள தொழிலதிபர் வி ஜி சந்தோஷம் உள்ளிட்ட அனைவரையும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் லயோலா ஆராய்ச்சி மையம் கணிதம் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சார்பில் நடத்தப்பட்ட சர்வதேச கருத்தரங்கை கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித் துவக்கி வைத்து விழா மலரை வெளியிட்டார் நள்ளி குரூப் சேர்மன் நள்ளி குப்புசாமி செட்டி மற்றும் ரஷ்ய தூதரக துணை தூதர் கெனடி ரோகலேவ் ஆகியோர் பெற்றுக்கொண்டனர் இந்த கருத்தரங்கில் உலக பிரபல இருபத்தி ஐந்து விஞ்ஞானிகள் கலந்து கொண்டனர் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா குவைத் சிங்கப்பூர் பிலிப்பைன்ஸ் இலங்கை நாடுகளில் இருந்தும் விஞ்ஞானிகள் பங்கேற்றனர் உலக சாதனையாக இந்த கருத்தரங்கில் நானூற்று தரமான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை ஒரே நாளில் பதிவு செய்யப்பட உள்ளது இக்கருத்தரங்கில் நடைபெற்ற அனைத்து நடவடிக்கையும் தகவல் மலராக வெளியிடப்படுகிறது லயோலா கல்வி நிறுவனங்களின் செயலதிபதி பிரான்சிஸ் எஃப் ஆண்ட்ரூ டி செல்வ நாயகம் ஃபாத்திமா வசந்த் விழாவில் பங்கேற்றனர் தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள சேண்டா கோட்டை கிராமத்தை கஜா புயல் புரட்டி போட்டுள்ளது வீடுகளில் உள்ள ஓடுகள் பறந்தும் சுற்றுச்சுவர் இழிந்தும் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தும் பெரும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது வீடுகளில் ஓடுகள் பறந்ததால் மழைநீர் வீடுகளில் புகுந்ததால் கிராம மக்கள் பெரும் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர் தஞ்சையில் தொலைபேசி சேவை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது மல்லிப்பட்டினத்தில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் சேதமடைந்துள்ளன நாகையில் கரையை கடந்த கஜா புயல் நான்கு மணி நேரம் கூற தாண்டுவதால் நாகை நகர் முழுவதும் மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்தன நாகையில் நகராட்சி நிர்வாகம் காவல்துறையினர் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினர் விரைந்து வந்து சாய்ந்த மரங்களை வெட்டியும் போக்லைன் இயந்திரம் மூலம் துரிதமாக அகற்றி வருகின்றனர் நாகை நகரில் பல இடங்களில் கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பர போர்டுகள் பெயர் பலகைகள் முழுமையாக உடைந்தன மீன் இறங்குதளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ஒரு சில பைபர் படகுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி கவிழ்ந்துள்ளன குறிப்பாக கஜா புயல் மரங்களை குறிவைத்து தாக்கியது போல் காணப்படுகிறது காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்தது ஆனால் மழை இல்லாததால் நாகை நகரம் தப்பியது லேசான மழையுடன் பலத்த காற்று வீசியதால் மரங்கள் பல இடங்களில் சாய்ந்துள்ளது தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்தவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் பாதுகாப்பான தக்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் வேதாரண்யம் தலைஞாயிறு போன்ற பகுதிகள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்ட கலெக்டர் சுரேஷ்குமார் தலைமையில் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் ஆகியோர் நாகை மாவட்டம் முழுவதும் பாதுகாப்பு மற்றும் மக்களுக்கு தேவையான வசதிகளையும் செய்து வருகின்றனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்த உலகத்துல எல்லா மக்களும் அதிகமா யூஸ் பண்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஹலோ வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையும் ஆதரவையும் பெற்று வருகிறது எங்கள் 
all types of blouses, kurtis, salva suit, anarkali set, bottoms, sari falls and edging, uniforms, celebrity wear, kids wear, yenna. அனைத்து வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப திருப்தியான முறையில் தைத்து கொடுக்கப்படும் நீங்கள் கொடுக்கும் ஆர்டர்களை நேரடியாகவே உங்கள் வீட்டில் பெறப்பட்டு அதற்கான டெலிவரியும் இலவசமாக வழங்கப்படும் வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் இந்த சலுகையை பயன்படுத்திக் கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பு தொடர்புக்கு எயிட் ஜீரோ செய்திகள் தொடர்கிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கஜா புயலால் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்துள்ளன ஏராளமான மின் கம்பங்களும் சாய்ந்துள்ளதால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கரையை கடந்த கஜா புயல் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வழியாக திண்டுக்கல் மாவட்டத்திற்கு கடந்து சென்றது இதனால் புதுக்கோட்டையில் அதிகாலை நான்கு மணி முதல் மணிக்கு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறை காற்று வீசியதுடன் பலத்த மழையும் பெய்தது புயலின் அலைக்கழிப்பால் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்தன சாலைகளில் மரங்கள் சாய்ந்துள்ளதாலும் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்துள்ளதாலும் வாகன போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது மின்கம்பங்கள் சாய்ந்துள்ளதால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது புயல் கடந்து சென்றபோது அறந்தாங்கியில் மேற்கு திசை நோக்கி பலத்த காற்று வீசியதுடன் விடாமல் மழை பெய்தது இதனால் ஏராளமான மரங்கள் வேருடன் சாய்ந்தன கந்தர்வக்கோட்டை ஆலங்குடி கரம்பக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான வாழைகளும் சாய்ந்தன பல்வேறு இடங்களில் மரங்களும் மின் கம்பங்களும் சாய்ந்துள்ளதால் போக்குவரத்து முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மரங்களை வெட்டி அகற்ற உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அடுத்த கட்டமாக மின் கட்டமைப்புகளை சீரமைத்து மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கணேஷ் தெரிவித்துள்ளார் புயல் பாதிப்புகளை சீரமைக்க போர்க்கால அடிப்படையில் செயல்படுமாறு தமிழக அரசை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இயற்கை சீற்றத்தால் தமிழ்நாடு மீண்டும் ஒருமுறை பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாய் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள அவர் தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மை வாரியம் முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட விதம் பாராட்டுக்குரியது என்று கூறியுள்ளார் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கும் வீடு உடைமைகள் கால்நடைகள் இழந்த மக்களுக்கும் சிகிச்சை பெறுவோருக்கும் உரிய நிவாரணமும் இழப்பிடும் விரைந்து கிடைக்க வேண்டும் என்றும் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்போருக்கு இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை உணவு உடை படுக்கை வசதி மருத்துவ வசதி போன்றவை போதுமான அளவிற்கு குறையேதுமின்றி செய்து தரப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் திமுக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று மக்களுக்கு தேவையான உணவு குடிநீர் மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மகள் ஐஸ்வர்யா இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொள்ளும் விசாகனின் சொத்து மதிப்பு தெரிய வந்துள்ளது ரஜினியின் மகள் சவுந்தர்யா இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு சென்னையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் அஸ்வினை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் இந்த தம்பதிக்கு ஒரு மகன் இருக்கும் நிலையில் இருவருக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது எனவே இருவரும் விவாகரத்து பெற்றனர் இந்த நிலையில் சவுந்தர்யா விசாகன் என்பவரை திருமணம் செய்ய இருப்பதாக சமீபத்தில் செய்திகள் பரவியது கோவையை சேர்ந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ பொன்முடியின் சகோதரரும் தொழிலதிபருமான வணங்காமுடியின் மகன்தான் இந்த விசாகன் இவர் வஞ்சகர் உலகம் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார் மேலும் சில படங்களிலும் அவர் நடித்து வருகிறார் விசாகனும் ஏற்கனவே திருமணமாகி விவாகரத்தானவர் இவர் தமிழகத்தில் மருந்துகளை விற்பனை செய்யும் இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனமான அபெக்ஸை நடத்தி வருகிறார் இவரின் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் ஐநூறு கோடி என கூறப்படுகிறது அவரின் சொத்து மதிப்பு பல ஆயிரம் கோடியை தாண்டும் என நம்பப்படுகிறது மலேசியாவிலிருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட தங்கம் சென்னை விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்ட போது சென்னையைச் சேர்ந்த இரண்டு பயணிகளிடம் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அப்போது எல்இடி பல்ப் டிவி ஸ்பீக்கர்ஸ் செல்போன் பேக்டரிகளில் மறைத்து வந்து எடுத்து வந்த ரூபாய் பதினெட்டு லட்சம் மதிப்புடைய அறுநூறு கிராம் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த சுங்க அதிகாரிகள் அவர்களை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்